അള്ളാഹു വിൻ്റെ ഹബീബ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ നബി തങ്ങൾ അരികിലേക്ക് ഒരു സുഹാര പാവപ്പെട്ടവൻ വന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലും സഹായിക്കണ എന്ന് പറയുമ്പോ അള്ളാഹുന്റെ നബി തങ്ങൾ അഡ്രസ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് ഇന്നാ ഇന്ന വീട്ടിലേക്ക് ചെന്നോ ആ വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് ആ വീട്ടുകാരനോട് സഹായം ചോദിച്ചാൽ തരുമെന്ന് പറയുമ്പോ ഉടനെ ആ പാവപ്പെട്ട യാചകൻ ആ പാവപ്പെട്ട ദരിദ്രന് അള്ളാഹുന്റെ നബി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത ആ വീട്ടിലേക്ക് പോവുകയാണ് ആ വീടിന്റെ വാതിൽ മുട്ടിയിട്ട് വല്ലതും തരണേ എന്നക്ക് ആ വീട്ടിലേക്ക് ചോദിക്കാൻ ചെല്ലുമ്പോ ആ വീട്ടുകാരൻ തന്റെ ഭാര്യയോട് കശപിശ കൂടുകയാ തന്റെ ഭാര്യയോട് ദേഷ്യപ്പെട്ട് ശകാരിക്കുകയാണ് എന്തിനെന്നറിയണോ ആ വീട്ടിൽ കത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന വിളക്ക് വിളക്കിന്റെ തിരിയൽപ്പം കൂടി പോയി മണ്ണെണ്ണ വിളക്കാണല്ലോ ആ വിളക്കിന്റെ തിരി അല്പം കൂടി പോകുമ്പോ തീ കൂടുതൽ ഉണ്ടാകും കത്തും എണ്ണ ചെലവാകും തന്റെ ഭാര്യയോട് ദേഷ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ആ വീട്ടുകാരൻ പറയുന്നു നീ എന്ത് പണിയാ ചെയ്തത് ഈ വിളക്കിന്റെ തിരിയൽപ്പം കൂടിയല്ലോ ഇതൊന്നു കൂടി ചെറുതാക്കണല്ലോ എത്ര എണ്ണയാ കത്തി തീരുന്നത് എത്ര എണ്ണയാ ചെലവാകുന്നത് തന്റെ വീട്ടിലെ വിളക്കിലെ തിരിയൽപ്പം കൂടിയതിന്റെ പേരിലോ ഭാര്യയോട് ദേശപ്പെട്ട സംസാരിക്കുമ്പോ ഈ ആചിച്ചു വന്ന സഹായം ചോദിച്ചു വന്ന പാവപ്പെട്ട സ്വാമി തിരിച്ചു പോരുകയാ പിന്നെ സഹായത്തിൽ നിന്നില്ല ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടാൻ അള്ളാന്റെ നബിതങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ടാണല്ലോ എന്നെ വിട്ടത് ഇവൻ പിശുഖനാണല്ലോ തന്റെ ഭാര്യയോട് ദേഷ്യപ്പെടുന്നത് വിളക്കിന്റെ തിരിയൽപ്പം കൂടിയതിന്റെ പേരിൽ ഈ പിശുക്കന്റെ വീട്ടിലേക്കാണോ നബിതങ്ങൾ എന്നെ വിട്ടത് എന്ന് ചിന്തിച്ചു ആ യാചകൻ തിരിച്ചു പോരുമ്പോ ആ വീട്ടുകാർ നുറക്ക വിളിക്കുകയാണ് സലാമലൈക്കും പോകല്ലാനി ഇങ്ങോട്ട് തന്നെ വാ എന്തിനാ തിരിച്ചു പോകുന്നത് എന്തിനാ പോകുന്നത് അപ്പൊ സംഗതി പറഞ്ഞു എന്നെ അള്ളാന്റെ നബിതങ്ങൾ നിങ്ങളിലേക്ക് വിട്ടതാണ് നിങ്ങളിലേക്ക് സഹായം ചോദിച്ചു വരുമ്പോ നിങ്ങൾ ഭാര്യയോട് ദേഷ്യപ്പെടുന്നത് വിളക്കിന്റെ തിരിയൽപ്പം കൂടിയതിന്റെ പേരിലാണ് ഇങ്ങനത്തെ പിശുക്കനായ നിങ്ങളാണോ എനിക്ക് സഹായം നൽകുക നിങ്ങളോടാണോ ഞാൻ സഹായം ചോദിക്കുക അത് കരുതിയിട്ട് ഞാൻ തിരിഞ്ഞു പോവുകയാണ് ഞാൻ തിരിഞ്ഞു പോവുകയാണ് അന്നേരം ഈ മനുഷ്യൻ ചെയ്ത പണിയെന്നറിയണോ കൈ നിറയെ സ്വതക്കകളുമായി ഒരുപാട് സമ്പത്തുമായി ഈ യാചകന്റെ മുമ്പിലേക്ക് അങ്ങ് നീട്ടിക്കൊടുക്കുകയാ യാചകൻ അത്ഭുതപ്പെട്ട് നിൽക്കുകയാണ് തന്റെ ഭാര്യയോട് ഈ വിളക്കിന്റെ തിരിയൽപ്പം കൂടിയതിന്റെ പേരിൽ ദേഷ്യപ്പെട്ടവനാണോ ഇങ്ങനെ കൈ നിറയെ എനിക്ക് സംഭാവന നൽകുന്നത് അന്നേരം ഈ മനുഷ്യൻ പറയുന്നുണ്ട് സുബാനല്ലാ ഇങ്ങനെ കൈ നിറയെ തരാൻ കഴിയുന്നത് ഇങ്ങനെ വിളക്കിന്റെ തിരി കൂടി പേരിൽ അതിനു പോലും ശകാരിച്ച് ദേഷ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അങ്ങനെ പിശുക്ക് കാണിച്ചത് കൊണ്ടാ ഇങ്ങനെ നിനക്ക് തരാൻ കഴിയുന്നത് അവർ പിശുക്കത് എന്തിനെന്നറിയണോ സുഖിക്കുവാനല്ല തന്റെ വിളക്കിന്റെ തിരിയൽപ്പം കൂടിയതിന്റെ പേരിൽ എത്ര എണ്ണ ചെലവാകുമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഭാര്യയോട് ദേഷ്യപ്പെട്ടത് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് സുഖിക്കുവാനല്ല നീട്ടിവെക്കുവാനല്ല ഇങ്ങനെ കൈനിറയെ എത്തുന്നത് ഇങ്ങനെ തരാൻ ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പിഷ്കണം സുഹാബി കൈനിറയെ കൊടുത്തു ഈ കനിവിന്റെ ഒരു പരിപാടി കൂടി ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ വിഷയം ചേർത്തു പറയുകയാണ് ഏറ്റവും വലിയത് ഉദാരതയും കനിവുമാണ് അങ്ങനെ തന്നെയാ ഒരിക്കൽ ഒരു സുഹാബി വന്ന് അള്ളാന്ത് നബിതങ്ങളോട് പറയുന്നുണ്ട് നരകത്തിൽ നിന്ന് എന്നെ അകറ്റുന്ന സ്വർഗത്തിലെ കടുപ്പിക്കുന്ന ഒരു അമൽ പറഞ്ഞു തരണം ഏത് അമലാണ് നബിയെ സ്വർഗത്തിലെ കത്താനും നരകത്തിൽ നിന്ന് വിദൂരമാകാനും ഏത് അമലാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ നബിതങ്ങൾ പറയുന്നില്ല ഇൻ കുന്തക് സ്വർത്തൽ നീ ദോഷങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാതിരുന്നാൽ പിന്നെ നിനക്ക് സ്വർഗത്തിലെത്താൻ പറ്റിയ പണി ഏതെന്നറിയണോ പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്നവർക്ക് സഹായം ചെയ്യലാണ് അവർക്കുള്ള മോചനം കൊടുക്കലെന്ന് പറയുമ്പോ അള്ളാന്റെ പരിശുദ്ധ പ്രവാചകർ പഠിപ്പിച്ച സംഭവമുണ്ട് പല 
ലോകത്ത് നാളെ നന്മ തിന്മ തൂക്കുമ്പോ നന്മ തൂങ്ങിയാൽ സ്വർഗമുണ്ട് തിന്മയാണോ നരകമാണ് എന്നാൽ ദുരവകൃതിയുടെ നന്മയും തിന്മയും തുല്യമാകുമ്പോ നന്മയും കൂടുതലില്ല തിന്മയും കൂടുതലില്ല രണ്ടും ബറാബറ തുല്യമാണ് എങ്ങോട്ടും നീങ്ങാൻ പറ്റൂല അള്ളാഹു അവനോട് പറയും നിനക്ക് സ്വർഗമില്ല നരകമില്ല രണ്ടും തുല്യമാണ് നന്മയും തിന്മയും തുല്യമാണ് എവിടെ നിന്നെങ്കിലും ഒരു നന്മനെ കൊണ്ടുവന്നാൽ ആ നന്മ കൊണ്ട് നിന്റെ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് കടത്താ ആ നന്മ കാരണം നിന്റെ നന്മയുടെ തുലാസ് തൂങ്ങുമല്ലോ എവിടെ നിന്നെങ്കിലും നന്മ കൊണ്ടുവാകെന്ന് പറയുമ്പോ മഹശ്രീലോടി നടക്കുമ്പോ നന്മ കിട്ടൂല ആരാണ് നന്മ വിട്ടു കൊടുക്കുക ആ സമയത്താണോ നരകത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകപ്പെടേണ്ട തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് ശതമാനം തിന്മ മാത്രമുള്ള തെറ്റ് മാത്രം ചെയ്തവൻ ഒരു നന്മ മാത്രമേയുള്ളൂ അതുകൊണ്ടവൻ രക്ഷപ്പെടുകയുമില്ല കാരണം തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് ശതമാനവും തിന്മയാണ് ഒരു നന്മ അത് തൂക്കം കിട്ടൂലല്ലോ അന്നേരമേ നന്മയും തിന്മയും തുല്യമായവന് ആ തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് ശതമാനം തിന്മ മാത്രമുള്ളവനോട് ചെന്ന് എന്നെ സഹായിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് പറയുമ്പോ ആ ഒരു നന്മ മാത്രമുള്ളവൻ പറയൂ എനിക്കെന്റെ നന്മ ഏതാനും ഉപകാരം ചെയ്യൂല എന്റെ തിന്മയാണ് തൂങ്ങിയതോ എനിക്കൊരു നന്മയേ ഉള്ളൂ ആ നന്മ കൊണ്ട് എനിക്കൊരു നേട്ടവുമില്ല നീയെങ്കിലും അത് കൊണ്ടുപോയി രക്ഷപ്പെട്ടോ ഒരു നന്മയല്ലേ നിനക്ക് വേണ്ടത് ഇത് നീ എടുത്തോ എന്നാൽ നിന്റെ നന്മ തൂങ്ങിയ സ്വർഗം കിട്ടുമല്ലോ ഈ മഹാപാപി തന്റെ നന്മ അങ്ങ് കൈമാറ്റം ചെയ്യുമ്പോ ഈ മനുഷ്യൻ സന്തോഷത്തോടെ റബ്ബിന്റെ മുമ്പിൽ ചെന്ന് പറയുകയാണ് കിട്ടിപ്പോയി അല്ലാ ഈ നന്മ വെച്ച് തൂക്കുമ്പോ അവന്റെ നന്മ തൂങ്ങി സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോവുകയാ അള്ള ചോദിക്കുന്നു എവിടെ നിന്നാണ് നിനക്ക് ഈ നന്മ കിട്ടിയത് പടച്ചത്തം പുരാനേ നരകത്തിലേക്ക് വിരിക്കപ്പെട്ട തമ്മാടി ഒരു നന്മ മാത്രമേ അവന്റെ കയ്യിലുള്ളൂ അല്ല ഇതുകൊണ്ട് അവനക്കൊരു നേട്ടവുമില്ല അവനത് എനിക്ക് തന്നു ഉദാരത കാട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോ അള്ളാഹു പറയുന്ന മറുപടിയുണ്ട് എങ്കിൽ അവനെയാണ് ആദ്യം സ്വർഗത്തിൽ കടത്തേണ്ടത് ഉദാരത കാണിച്ചുവല്ലോ കനിവ് കാണിച്ചുവല്ലോ ഈ കനിവിന്റെ നേട്ടം അവന് സ്വർഗമാണ് തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതും തിന്മയാണെങ്കിലും അവന്റെ നന്മ നിനക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തത് കൊണ്ട് നിനക്ക് തന്നത് കൊണ്ട് അവനക്ക് സ്വർഗം കൊടുക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോ ഉദാരത കൊണ്ടുള്ള രക്ഷയാണ് കനിവ് കൊണ്ടുള്ള രക്ഷയാണ് അവിടെ നിന്ന് മാത്രമാക്കരുത് ദുന്യാവൊന്നും കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയണം ഇന്ന് ബന്ധങ്ങളും കടപ്പാടുകളും നിലനിർത്താതെ നമ്മൾ കൈ നീട്ടിയത് കൊണ്ട് കാര്യമുണ്ടോ അള്ളാന്റെ പുണ്യ പ്രവാചകർ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഹദീത്തുണ്ട് നാളെ പല ലോകത്ത് വിചാരണ ചെയ്യുമ്പോ അള്ളാഹു വിചാരണ ചെയ്യുന്ന മഹേശ്വറാ ദുനിയാവിലെ കർഫ്യൂ പോലെയല്ല ഇവിടുന്ന് എന്ത് കലാപമുണ്ടായാലും ഏത് നൂറ്റി നാപ്പത്തി നാല് പാസ്സാക്കിയാലും ദുനിയാവിലെ കർഫ്യൂയോ ദുനിയാവിലെ നിരോധനാജ്ഞയോ ഒന്നുമല്ല പല ലോകത്തേക്ക് വെച്ചു നോക്കുമ്പോ ഇവിടത്തെ കർഫ്യൂ ഇവിടെ നിരോധനാജ്ഞ ഇവിടത്തെ അടിയന്തരാവസ്ഥ ഏറിപ്പോയാ വർത്താനം പറയാൻ പറ്റൂല എന്നല്ലേ ഉള്ളൂ അതായത് ഒരുമിച്ച് കൂടാൻ പാടില്ല യോഗം കൂടാൻ പാടില്ല പരിപാടി നടത്താൻ പാടില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ അള്ളാന്റെ മഹശ്രേത്ത കർഫ്യൂ എന്നെങ്ങനെ അറിയോ നിരോധനാജ്ഞ എങ്ങനെ എന്നറിയോ ഒരു സെക്കൻഡ് പോലും ഒരു ഇഞ്ച് പോലും കാലങ്ങ് വെച്ചു കൂടാ നമ്മുടെ കാലവിടയാറുള്ളത് ആ പൊസിഷനിൽ നിന്ന് ആ സ്ഥലത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ഇഞ്ച് പോലും നീങ്ങാൻ പറ്റുകയില്ല അത്രയും ഭീകരമാണ് ആ മഹശ്രവൻ സഭയിൽ അള്ളാഹു തന്നെ തടിമകളോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് യബിനാദമോ മനുഷ്യ മരുത്തു ഞാൻ രോഗിയായിട്ട് ഫലം താഴുതിനി എന്റെ എന്നെ സന്ദർശിക്കാനും കാണാനും നീ വരാതിരുന്നത് റബ്ബിന്റെ ചോദ്യം അള്ളാഹുവിന്റെ ചോദ്യം എന്നോട് നിങ്ങളോടും ചോദിക്കുന്നത് എടോ നീ ഞാൻ രോഗിയായി കടന്നിട്ട് എന്നെ നീ തിരിഞ്ഞു നോക്കിയോ എന്റെ 
എനിക്ക് നീ വന്നില്ലല്ലോ അന്നേരം നമ്മൾ പറയും യാ റബ്ബി പടച്ചോൻ ഇത് എന്ത് ചോദ്യമാണ് കൈഫ ആയോധുക നീ എങ്ങനെ ആരോഗ്യായി കിടക്കുക എങ്ങനെയാണ് നിന്നെ ഞാൻ സന്ദർശിച്ച് സന്ദർശിക്കുക ലോകരക്ഷിതാവാണല്ലോ അള്ളാ ലോകത്തിന്റെ പരിപാലകനാണല്ലോ അള്ളാ ഈ ലോകത്തിന്റെ പരിപാലകനായ റബ്ബേ നീ എങ്ങനെ രോഗിയായത് നിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ രോഗ സന്ദർശനം നടത്തുക അന്നേരം പടച്ച തമ്പുരാ പറയും നിനക്കറിയൂലെ നിന്റെ നാട്ടിലോ നിന്റെ പ്രദേശത്ത് ഇന്നാൽ ഇന്ന പാവപ്പെട്ടവന് സുഖമില്ലാതെ കടന്നപ്പോ മരിതാ ഫലം താഴ്ന്നു അവൻ നീ ചെന്ന് സന്ദർശിച്ചില്ലല്ലോ അവൻ എന്റെ അടിമയാ അവൻ നീ സന്ദർശിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ എന്നെ നീ അവന്റെ ഒപ്പം നിനെ എത്തിച്ചേനെ എന്നെ നിനക്ക് കിട്ടിയേനെ നിന്റെ അയൽപ്പക്കത്തും നിന്റെ നാട്ടിലും നിന്റെ പ്രദേശത്ത് എത്ര എത്ര പാവപ്പെട്ട രോഗികൾ സുഖമില്ലാതെ കടന്നപ്പോ നീ അങ്ങ് പോയില്ലല്ലോ നീ സന്ദർശിച്ചില്ലല്ലോ നീ സഹായം ചെയ്തില്ലല്ലോ അവൻ എന്റെ അടിമയാണ് അവൻ നീ ചെന്നാലും കണ്ടാലും സന്ദർശിച്ചാലും എന്നെ നിനക്ക് അവിടെ കാണാമായിരുന്നു അവൻ എന്റെ അടിമയാണ് ആ അടിമയെ സന്ദർശിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് എന്നെ എന്തെ സന്ദർശിച്ചില്ല എന്ന് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് എന്ന് അള്ളാഹു നാട നമ്മളോട് പറയുമ്പോ പ്രിയമുള്ളവർ റബ്ബ് താല എന്നെ സന്ദർശിക്കുക എന്നാ പറയുന്നത് എത്ര എത്ര രോഗികൾ ഉണ്ടെന്നറിയണോ പ്രിയമുള്ളവർ നിന്റെ അഹങ്കാരം നശിക്കണമെങ്കിൽ എല്ലിന് ക്യാൻസർ ബാധിച്ചു വേദന സഹിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല മരുന്ന് യേശുന്നില്ലാക്കി മേശുന്നില്ല അവസാനം വേദന കൊണ്ട് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ഡോക്ടറോട് പറയുന്നൊന്നുണ്ട് എന്നെ ഒന്ന് മരിപ്പിച്ചു തരുമോ ഇങ്ങനെ വേദന സഹിക്കാൻ കഴിയാ തലമുറയിടുന്ന എത്ര എത്ര രോഗികൾ നമ്മുടെ നാടുകളിലുണ്ട് ആ കണ്ണീരൊപ്പാൻ സങ്കടം കാണാൻ ഇന്ന് ചെറുപ്പക്കാരാ സമയമുണ്ടോ നിനക്ക് സമയമുണ്ടോ ഏത് വലിയ സുഖം നീ അനുഭവിക്കുന്നു വന്നാലും തിരുവനന്തപുരം ആർ സി സിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നാടുകളിലെ മെഡിക്കൽ കോളേജിലോ ചെന്ന് നോക്കിയാൽ എത്ര പിഞ്ചു പൈതങ്ങളാ പ്രിയമുള്ളവരെ മാരക രോഗങ്ങളെ കൊണ്ട് കഷ്ടപ്പെടുന്നത് അതാ റബ്ബിന്റെ ചോദ്യം എടോ ഞാൻ സുഖല്ലാതെ കടന്നിട്ട് എന്നെ നീ കണ്ടില്ലല്ലോ എന്നെ നീ സന്ദർശിച്ചില്ലല്ലോ പടച്ചോനെ നീ റബ്ബല്ലേ നീ എങ്ങനെ രോഗിയായത് എടാ പഹയ എന്നെ സന്ദർശിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്റെ അടിമകളെ നീ സന്ദർശിച്ചില്ലല്ലോ മിന്നെ ചോദ്യം വരും നമുക്ക് സമയല്ല ബിസിയാണ് ബിസിയാണ് ഭയങ്കര തിരക്ക് എപ്പോഴും നിന്നെ കണ്ടുമുട്ടിയവൻ നിന്റെ കൂടെ കച്ചവടം ചെയ്തവൻ നിന്റെ കൂടെ പള്ളിക്ക് നിസ്കരിക്കാൻ വന്നവൻ കല്യാണ സദസ്സുകൾ നിന്നെ കണ്ടുമുട്ടിയവൻ സുഖല്ലാതെ കിടക്കുകയാണ് രണ്ടു മാസമായി ഒന്ന് പോയിട്ടില്ല ടൈമില്ല സമയല്ല പ്രിയമുള്ള മൂമിനെ അള്ളാന്റെ മുത്തുനബിധങ്ങൾ പറയുന്നത് മുസ്ലിമിനോടുള്ള കടപ്പാട് ആറെണ്ണമാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അള്ളാന്റെ മുത്തുനബിധങ്ങൾ പറയുന്നത് അവൻ രോഗി ായാൽ സുഖമില്ലാതെ കടന്നാൽ ഫൗദൂനി സന്ദർശിക്കണമെന്നാണ് അള്ളാന്റെ മുത്തു നബിതങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള സുന്ദരമായ ചരിത്രമാണ് നബിതങ്ങളൊന്നും നടന്നു പോകുമ്പോ നബിതങ്ങൾക്ക് മേൽ ചപ്പു ചവറുകൾ വാരിയിടുന്ന നബിതങ്ങളെ നീട്ടി തുപ്പുന്ന ശത്രു ഉണ്ടായിരുന്നു സമാധാനം കിട്ടണമെങ്കിൽ നബിയെ ഒന്ന് തുപ്പണം അള്ളാ നബിതങ്ങളെ ശരീരത്തിലേക്ക് ചപ്പു ചവറു വാരിയിടണം ആ ശത്രു സുഖമില്ലാതെ കിടക്കുകയാ നബിതങ്ങൾ പിന്നെ നടന്നു പോകുമ്പോ ശത്രുവിന്റെ അക്രമമില്ല നീട്ടി തുപ്പലില്ല ചപ്പു ചവറ് വാരി എറിയുന്നില്ല നബിതങ്ങൾ ചോദിച്ച് എവിടെയാണ് അവനുള്ളത് അന്നേരം പറഞ്ഞു സുഖമില്ലാതെ കിടക്കുകയാണ് നബിയെ എന്നിട്ട് ഉറുദു കവി ഈ ചരിത്രം ഇങ്ങനെ അനാവരണം ചെയ്യുകയാണ് അള്ളാന്തൂല ആ ശത്രുവിന്റെ മുമ്പിൽ ചെന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ന് നിനക്ക് സുഖമില്ലല്ലോ സുഖമില്ലാതെ രോഗത്തിനായി കിടക്കുമ്പോ ഇപ്പോഴാണ് സമാധാനം വേണ്ടത് നിന്റെ മനസ്സിന്റെ സമാധാനോ നിന്റെ സന്തോഷം എന്ന 
തുപ്പലും എന്നെ എറിയലുമാണെങ്കിലോ നീ അത് ചെയ്താ ഇവിടെ ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോ അള്ളാന്റെ മുത്തുനബിതങ്ങളെ കയ്യിലേക്ക് കൈവച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ യഥാർത്ഥ നബിയാണ് നബിയേ ഞാൻ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് മുസ്ലിം ആകുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോ ശത്രുവിന്റെ രോഗം പോലും സന്ദർശിക്കാൻ ചെല്ലുമ്പോ പ്രിയമുള്ള ഉമ്മാ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലോ നമ്മുടെ അയൽപ്പക്കങ്ങളിലോ സുഖമില്ലാതെ കിടക്കുന്നവരെ കണ്ണീരൊപ്പാൻ അവരെ സന്ദർശിക്കാനും സമാധാനിപ്പിക്കാനും സമയം കണ്ടെത്തണം നമ്മൾ അള്ളോ നമുത്തിനിതങ്ങൾ പറയുന്നത് വൈദാ മാത്ത ഇനി മരണം മരിച്ചാൽ മയ്യത്തിന്റെ കൂടെ പോകണമെന്നാണ് ആ മയ്യത്തെ പരിപാടത്തിൽ പങ്കെടുക്കണമെന്നാണ് പ്രിയമുള്ളവർ ഇന്ന് എത്ര മരണം നടക്കുന്നുണ്ട് മയ്യത്തിന്റെ കൂടെ പോകുന്നവരെ കുറവാണ് എന്തെങ്കിലും തടസ്സങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും ഉണ്ടെങ്കിലൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കടമ ഒരു നോക്ക് കാണലല്ല മയ്യത്തിന്റെ മുഖം നോക്കിയത് കൊണ്ട് പുണ്യമില്ല സുന്നത്തുമില്ല യാതൊരു നേട്ടവും അതുകൊണ്ടില്ല ഒരു പുണ്യവും ഇല്ല നിന്റെ വാപ്പ മരിച്ചാൽ നിന്റെ ഉമ്മ മരിച്ചാൽ കൂട്ടുകാര് വന്നിട്ട് കൂട്ടുകാരികൾ വന്നിട്ട് ക്യൂ നിന്ന മയ്യത്തിന്റെ മുഖം ഒന്ന് കാണുമ്പോ അന്ത്യ ദർശനത്തിന് വച്ചു എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ കാണൽ കൊണ്ട് ഒരു നേട്ടം ലഭിക്കുന്നില്ല മയ്യത്തിന്റെ കൂടെ പോകൽ പുണ്യമാണ് നിസ്കാരത്തിൽ പങ്കെടുക്കൽ പുണ്യമാണ് അതല്ലേ തന്റെ മരുമകനോട് അള്ളാ ദ്രവിതങ്ങൾ പറയുന്നത് എന്റെ പൊന്നാരാലിയെ എവിടെ ഒരു മരണം നടന്നാലും ആ മയ്യത്തിൽ നിസ്കാരത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ആ കബറടക്കത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അലിയെ നീ ചാൻസ് നഷ്ടപ്പെടുത്തരുത് എന്ന് പറയുമ്പോ നമ്മളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയത് മരണ വീട്ടിൽ ചെന്നാൽ ആകെയുള്ള കടമ മയ്യത്തുന്ന് കാണണം നോക്കണം അങ്ങനെയല്ല ആ മയ്യത്തിന്റെ പിന്നാലെ പോകണം നിസ്കരിക്കാൻ പോകണം എങ്ങനെ പോകണം നേരത്തെ പോകണം മയ്യത്ത് വീട്ടിൽ നിന്നെടുത്താൽ ആദ്യം നീ മുമ്പ് പോകണം ബേക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കിയാൽ മയ്യത്തിനെ കാണുന്ന വിധം പോകണം ആദ്യം മയ്യത്തിനെ കൊണ്ടുപോയി ആളുകൾ ബേക്കിൽ നടന്നു പോകലല്ല മയ്യത്ത് കട്ടിൽ പള്ളിക്കാട്ടിലേക്ക് എടുക്കുമ്പോ മയ്യത്ത് പോകട്ടെ എന്ന് കരുതി മയ്യത്തിന് മുമ്പിലും ജനങ്ങൾ ബാക്കിലുമല്ല ജനങ്ങൾ വേഗം പള്ളിയിലേക്ക് പോവുക മയ്യത്തിനെ ബാക്കിലേക്ക് നോക്കുമ്പോ കാണുന്ന രീതിയിൽ എന്നിട്ട് നിസ്കാരത്തിൽ പങ്കെടുക്കുക കബറടക്കത്തിൽ പങ്കെടുക്കുക അതിനൊക്കെയാണ് പുണ്യം ഒരു മുസ്ലിമിന് ഒരു മുസ്ലിമിനോടുള്ള ആറ് ബാധ്യതകൾ കൃത്യമായി നബിനങ്ങൾ പറയുന്നത് വൈദാ മാത്ത മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തുടരണം നമ്മളോ നോട്ടത്തിൽ മാത്രം ഒതുക്കി അല്ല അള്ളാ നിബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞ മറ്റൊന്ന് നിന്റെ മൂമിനായ സഹോദരനോട് ഗുണദോഷം ചെയ്യണം അവർക്ക് നന്മ കരുതണം അവർക്ക് നസീഹത്ത് കൊടുക്കണം ഇന്ന് അതില്ലാത്തതല്ലേ ലോക മുസ്ലിം നിങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നത് അങ്ങ് ഫലസ്തീനിൽ പ്രിയമുള്ളവരെ ചിന്തിക്കണം നിങ്ങൾ ആരാണ് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് ഇവിടെയല്ലേ മുസ്ലിം നിങ്ങൾക്ക് ഐക്യം വേണ്ടത് സഹൂദിയും ഖത്തറും തമ്മിൽ പോരിലാണോ സഹൂദിയും യമനും തമ്മിൽ പോരിലാണോ സഹൂദിയും ഇറാനും തമ്മിൽ പോരിലാണോ ഇവിടെ ഫലസ്തീനിന്റെ കാര്യം അവിടെ നിൽക്കട്ടെ നമ്മുടെ മാറ്റില് നമ്മുടെ മഹല്ലില് നമ്മുടെ പ്രദേശങ്ങളില് പ്രിയമുള്ളവരെ ഒരു ഇലക്ഷൻ വരുമ്പോ എത്ര മുസ്ലിം സ്ഥാനാർത്ഥികളാണ് പരസ്പരം അങ്ങോട്ട് തെരു പറയാനും നോട്ടി സറക്കാനും അവങ്ങ അവനാന്റെ കുറ്റം പറയാനും നമ്മൾ ഫലസ്തീനിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞ് വിലപിക്കുമ്പോ മൂക്കിന്റെ ചുവട്ടിൽ പോലും ഐക്യമുണ്ടാക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയുന്നില്ല ഒരു മുസ്ലിമീങ്ങളോട് അദ്ദീനു വന്ന സ്വീഹാ 
എല്ലാവരും ഐക്യമുണ്ടാകാനും സ്നേഹമുണ്ടാകാനും യോജിപ്പുണ്ടാകാനുമാണ് മുഹമ്മനീങ്ങളെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ താല്പര്യം കാണിക്കേണ്ടത് ഇന്ന് ലോക മുസ്ലിമീങ്ങളെ വളഞ്ഞ് തല്ല വളഞ്ഞു വളഞ്ഞിട്ടുകൊണ്ട് തല്ലാൻ എന്ന് പാശ്ചാത്യലോകം ഇന്ന് ഭദ്രത കൊള്ളുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആരാണ് അമേരിക്കക്കാരനായ ട്രംപ് പറയാൻ ആരാണ് ഇസ്രായേലിന്റെ കാര്യം പറയാൻ അവൻ ആരാ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഈസാ അറബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിനെ കുരിശിലേറ്റിയത് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുരിശിലേറ്റിയത് ജൂതന്മാരാണ് എന്ന യാഥാർത്ഥ്യം ക്രിസ്ത്യൻസിനും അറിയാമല്ലോ എന്നിട്ടും എന്തേ ഒന്നാകുന്നത് മുസ്ലിമീങ്ങളോടുള്ള വൈരാഗ്യം നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം അതിനെതിരെ എവിടെ ഒരു പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചാലും അതിൽ പങ്കെടുക്കണം അവിടെ നിങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയം നോക്കരുത് കാരണം എന്താ നമ്മുടെ മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാര് മുസ്ലിമീങ്ങൾ വൈത്തിൽ മുഖത്ത് നിസ്കരിക്കാൻ പോകുമ്പോ അവർ തടയുന്നു സമ്മതിക്കണില്ല അവരെ പരിശോധന കഴിയണം മുസ്ലിമീങ്ങളെ പറമ്പിൽ ചെന്നിട്ട് അവരെ നാട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് അവരെ വിദേശികളാക്കുക അന്യരാക്കുക അല്ലേ എന്താ നാം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മുസ്ലിം സമുദായത്തിൽ ഐക്യം പറയുമ്പോ നമ്മൾ അങ്ങ് ഫലസ്തീനിലേക്കും ഇസ്രായേലിലേക്കും ഒന്നും കണ്ടുപിടിക്കണ്ട നമ്മുടെ നാടുകളിൽ നമ്മുടെ പ്രദേശങ്ങൾ ഇന്ന് നടത്തപ്പെട്ടു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കി എത്ര പള്ളി പൂട്ടിക്കിടക്കുന്നു ആരാ പൂട്ടിച്ചത് എത്ര പള്ളി പൂട്ടിക്കിടക്കുന്നു ആരാ പൂട്ടിച്ചത് ഇപ്പോഴും പറയാം മയ്യത്ത് മരിക്കുകയാണെങ്കിൽ മാത്രം ഫസ്റ്റ് അവിടെ അറിയിക്കുക വില്ലേജിൽ അറിയിക്കുക താലൂക്ക് ഓഫീസിൽ അറിയിക്കുക എന്നിട്ട് അവർ വന്നിട്ട് പൂട്ടി പൂട്ട് തുറന്നു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് മയ്യത്തിനെ കയറ്റാൻ വേണ്ടി മാത്രം പള്ളി തുറക്കുക ഇന്ന് നമ്മുടെ മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ കേരളത്തിൽ ഇങ്ങനത്തെ പള്ളികൾ ഒരുപാടുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് മുസ്ലിം ഈ ജനങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള കടമയും കടപ്പാടും നമ്മളങ്ങ് മറന്നു നമ്മളിവിടെ സ്വർഗം കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത് നമ്മളെ തസ്ബിമാൻ നിസ്കാരത്തിൽ മാത്രമായി കണ്ടു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ വളരെ ഗുരുതരമായ തെറ്റാണ് നമ്മൾ ജനങ്ങളോടുള്ള കടമയും കടപ്പാടും അതാ നോക്കേണ്ടത് അത് ആദരവായ അള്ളാഹുങ്ങൾ പറയുന്നു എത്രത്തോളം നിന്റെ സഹോദരൻ ഒന്ന് തുമ്മിയാൽ സ്തുതിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്നവൻ പറഞ്ഞാൽ നീ പറയണം അതുപോലും ബാധ്യതയാണ് അതുപോലും പുണ്യമാണെന്ന് പറയുമ്പോ പ്രിയമുള്ളവരെ തന്റെ സഹോദരന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രാർത്ഥനയാണ് എത്രത്തോളം അവന്റെ പിന്നിൽ കഴിയണം എന്നതല്ലേ നബിതങ്ങൾ പറയുന്നത് നമ്മളൊക്കെ തുമ്മുമ്പോ അൽഹമുല്ലാണെന്ന് പറയുമ്പോ ആ സമയത്ത് പോലും അവന്റെ ശരീരത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ നടക്കുന്ന പ്രക്രിയകൾ അവന്റെ ജീവൻ പോകാൻ മരണം വരിക്കുന്ന വക്കിലേക്ക് എത്തുന്ന വിധം അവന്റെ ഞരമ്പുകൾ സങ്കോചമാകുമ്പോ അവിടെ വലിച്ചെടുക്കപ്പെടുമ്പോ അള്ളാഹു രക്ഷപ്പെടുത്തിയിട്ട് അതിന് പോലും സൗകര്യം തരുമ്പോ അലഹമില്ല അതാ നമ്മൾ അലഹമില്ല പറയേണ്ടത് ശാസ്ത്രം പറയട്ടെ നമ്മളൊന്ന് തുമ്മുമ്പോ എന്താ നടക്കുന്നത് എന്ന് അതിന് പോലും അള്ളാഹു പിന്നെ നമ്മൾ സ്തുതിക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവിനോട് കടമപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അവനാണ് നമ്മുടെ റബ്ബ് അവനാണ് നിയന്ത്രിക്കുന്നത് നീ തിന്നുമ്പോ നീ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോ നീ ചോറ് അല്ലെങ്കിൽ ചപ്പാത്തി കഷ്ണമാക്കാനും ഉരുളയാക്കാനും നിന്റെ കൈവിരലുകൾ മടക്കാനും തിരിക്കാനും ഒക്കെ ആരാ സംവിധാനിച്ചതോ ഇത് മടക്കാൻ കഴിയൂല എങ്കിൽ കൊലശ്ശേരി പോലെ കൈക്കോട്ട് പോലെ ഇങ്ങനെ വായിലേക്ക് എടുക്കാനേ പറ്റുകയുള്ളൂ ഉരുളയാക്കാനും അത് കുഴക്കാനും അത് ഇനി വിചാരിച്ച പോലെ ആക്കാനും നിന്റെ കൈവിരലുകൾക്ക് സാധിപ്പിച്ച് ാണ് അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് അറിയണം ഊമിനീങ്ങളെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് അതേപോലെ പടച്ച തമ്പുരാൻ തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മളൊന്ന് തുമ്മുമ്പോ അലഹമില്ല എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ അതിന് അള്ളാഹുവിനെ സ്തുതിക്കണമെങ്കിൽ അള്ളാഹു നൽകുന്ന അനുഗ്രഹങ്ങൾ എത്രയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ബാത്റൂമ് പോയ അലഹമില്ല നീ തിന്നുമ്പോ അലഹമില്ല ഒരു ഭക്ഷണത്തിന് അല്പം നിന്റെ അവിടെ എങ്കിലും കെട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ മരണം മരിക്കുമല്ലോ അള്ളാഹു നിന്നെ നിയന്ത്രിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ അവനാണ് റബ്ബ് നീ അലഹമില്ല നമുക്ക് വേണ്ടത് അതിന്റെ ആവശ്യ രൂപത്തിൽ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നവനാണ് അല്ലാ പടച്ചത്തമ്പുരാൻ ഇവിടെ എല്ലായിടത്തും തന്നത് വായുവാണ് എല്ലായിടത്തും വെള്ളല്ലോ എല്ലായിടത്തും വെള്ളല്ലോ ഏത് നാട്ടിലും എല്ലായിടത്തും വെള്ളണ്ടായിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല കാരണം വെള്ളത്തിനേക്കാളും ആവശ്യം വായുവിനാണ് അത് പടച്ചോ എല്ലായിടത്തും തന്നു എല്ലായിടത്തും വെള്ളം തന്നു എല്ലായിടത്തും വായു തന്നു ഇനിയോ ഭക്ഷണം അത് എല്ലായിടത്തും ഇല്ല അതിനേക്കാൾ ആവശ്യം വെള്ള അതിങ്ങനെ തന്നു ഇങ്ങനെ ആവശ്യമുള്ളത് ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് ആവശ്യമുള്ള സ്ഥലത്ത് അള്ളാഹ് നിനക്ക് സപ്ലൈ ചെയ്തു തരുമ്പോ എപ്പോഴും റബ്ബിനെ നീ സ്തുതിക്കണം അള്ളാഹ
ഇതൊക്കെല്ലാവർക്കും <laughs> അറിയുന്ന വിഷയമാണ് സലാം പറയാ തുമ്മ അലഹമില്ല പറയാ ആരാ ചെയ്യാ അറിവുണ്ട് അതാ ഇന്ന് ഞാൻ ജുമാക്ക് പറഞ്ഞത് ഇൽമിയായ തുബൂത്ത് പോരാ ഹലിയായ തുബൂത്ത് വേണം നമ്മുടെ ജീവിതം അങ്ങനെയാകാൻ കഴിയണം അതല്ലേ അള്ളാഹുവിന്റെ ലഭിതങ്ങളെ പറ്റി ഭാര്യമാര് പറഞ്ഞത് സ്വഭാവം ഖുർആാനായിരുന്നു നാം ജീവിക്കുന്ന ഖുർആാനാകാൻ കഴിയണം നാം മുസ്ലിം ആകണം നമ്മൾ ഇസ്ലാം നമ്മിൽ കൊണ്ടെടുക്കാൻ കഴിയണം ബാധ്യത ഒരിക്കെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ശുദ്ധി കർദിയുള്ളാഹു എന്നു ും എനിക്ക് സുന്നത്ത് നോമ്പുണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോ ചിന്തിക്കണം സുബ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് ഇന്നാർക്കെങ്കിലും നോമ്പുണ്ട് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ എനിക്കുണ്ട് രണ്ടാമത് ചോദിക്കുന്നത് ഇന്നാർക്കെങ്കിലും ഭക്ഷണം കൊടുത്തവൻ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ സുബൈ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല നേരം വെളുത്ത് സൂര്യൻ ഉദിച്ചിട്ടില്ല പകലായിട്ടില്ല സുബൈ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞതേയുള്ളൂ ആ സമയത്ത് നബിതങ്ങളെ ചോദ്യം നോക്കണം ഇന്ന് ഏതെങ്കിലും മിസ്കീന് ഭക്ഷണം കൊടുത്തവനുണ്ടോ ഉടനെ സദസ്സിൽ നിന്ന് അബൂബക്കർ ശുദ്ധിക്ക് തങ്ങൾ പറയുന്നു അനയാ നബി അല്ലാ നബിയെ ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇന്നൊരു പാവപ്പെട്ടവനെ കാണുമ്പോ പാവപ്പെട്ടവനൊക്കെ റൊട്ടി കൊടുത്തിട്ടാൽ സുബൈക്ക് പള്ളിക്ക് വന്നത് നോക്കണം നിങ്ങൾ ഉറക്കിൽ നിന്ന് അതിനേറ്റ് പള്ളിക്ക് വരുമ്പോഴേക്ക് ചെയ്ത നന്മകള് മിസ്കീന് ഭക്ഷണം കൊടുത്തു നബിതങ്ങൾ ചോദ്യം ദിവസം തുടങ്ങിയിട്ടേയുള്ളൂ ഇതിനൊക്കെ കൂടി സമയമായിട്ടില്ല നമ്മുടെ വീക്ഷണത്തിൽ പക്ഷേ ശുദ്ധീകൃതങ്ങൾ അവിടെയും മുൻകടന്നു വീട്ടിൽ നിന്ന് പള്ളിയിലേക്ക് വരുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ പിന്നയാക പിന്നയാക എന്ന് നീട്ടിവെക്കണില്ല അതിനും മങ്കെടുത്തു പിന്നെ നബിതങ്ങളെ ചോദ്യം ഇന്ന് ആരെങ്കിലും രോഗിയെ സന്ദർശിച്ചവരുണ്ടോ ശുദ്ധീകൃതങ്ങൾ പറഞ്ഞു ആനാ ഞാനുണ്ട് നബിയെ നോക്കണം നിങ്ങൾ സുബൈ നിക്കാരം കഴിഞ്ഞിട്ടേയുള്ളൂ അപ്പോഴേക്ക് നബിതങ്ങളെ ചോദ്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ഞാൻ ഞാൻ എന്ന മറുപടി പറയണമെങ്കിൽ അത്രയും നന്മയിലേക്ക് മുന്തിയവരാണ് നന്മയിലേക്ക് ഉളരിപ്പോയവരാണ് പള്ളിയിലേക്ക് വരുമ്പോ അബ്ദുറഹ്മാനോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിലൂടെ ചെന്ന് രോഗ സന്ദർശനം നടത്തിയിട്ടാണ് വരുന്നത് ഇതങ്ങ് പറയുമ്പോ ഉമർ തങ്ങൾ കണ്ണീര് വാർക്കുകയാണ് എനിക്ക് ഈ നന്മക്ക് കഴിഞ്ഞില്ലല്ലോ സുബൈക്ക് ജമാത്തിൻ വരുമ്പോഴേക്ക് നേരം വെളുക്കുമ്പോഴേക്ക് നബിതങ്ങൾ ചോദിച്ച എല്ലാ നന്മകളും ശുദ്ധീക്ക് ചെയ്തല്ലോ രോഗിയെ സന്ദർശിച്ചല്ലോ ോ പാവപ്പെട്ടവന് ഭക്ഷണം കൊടുത്തല്ലോ സുന്നത്ത് നോമ്പ് കാരനായി മാറിയല്ലോ രോഗിയെ സന്ദർശിച്ചല്ലോ ഉടനെ അള്ളാഹിതങ്ങൾ പറയുന്നത് നിങ്ങളെ സ്വർഗത്തിലാണ് ഈ ഒരു സമയത്തിൽ ഇത്രയും നന്മകൾ ചെയ്തുവെങ്കിൽ പ്രിയപ്പെട്ട മൂമിനെ ഒരു രോഗിക്ക് കിടക്കാനുള്ള ഒരു ഏർപ്പെട്ട് കൊടുക്കുക ഒരു പാവപ്പെട്ടവനുള്ള സഹായം എന്താ നമുക്കൊക്കെ ഇതിൽ തടസ്സം 